Здравствуйте, дорогие друзья! Часто я сталкиваюсь с тем, что у многих из нас присутствует недопонимание в отношении того, когда нужно обличать публично, а когда кулуарно один на один. Эти недопонимания вылазят наружу, когда, например, кто-то из церковных деятелей дает какую-то публичную реакцию на какие-то происходившие в церкви события, Например, нередко МакАртур комментировал какие-то церковные события, называл имена каких-то людей, которые делали какие-то заявления и так далее и тому подобное. На самом деле далеко не один МакАртур это делал. Да? Это очень часто происходит в церковной среде, когда дается какая-то публичная реакция. И всякий раз, когда это случается, у нас, есть, у нас возникает вопрос, правильно ли это было сделано или нет. Иногда люди, которые противятся против публичной реакции, они приводят такой аргумент, что согласно библейскому учению нужно сначала обличить человека один на один и лишь потом выносить это во все более публичную плоскость. Так это или нет? Давайте постараемся разобраться с этим вопросом. Итак, действительно ли Библия заповедует во всех случаях сначала обличить человека один на один или нет? На самом деле нет. Есть две разные ситуации. Первая ситуация – это ситуация частного, можно даже сказать, скрытого или тайного греха. Это ситуация, когда человек совершил какой-то проступок, прегрешение один на один, или в каком-то узком кругу, или на глазах, может быть, у одного брата или сестры. И вот в таких случаях Библия предписывает нам идти и обличить этого человека сначала наедине. Об этом говорит Матфея, 18 глава, 15 стих. Матфея 18, 15. «Если же согрешит против тебя брат твой». То есть речь идет об индивидуальной ситуации, когда один на один произошло согрешение. Допустим, тебя обидели, у тебя украли, а тебе что-то плохое сказали, и ты узнал об этом. Да? То есть если идет индивидуальное согрешение в достаточно узком кругу, или некоторые толкователи предлагают такой, такую интерпретацию этого текста, они интерпретируют фразу «эйс се» – «против тебя», как у тебя на глазах. То есть в любом случае ситуация кулуарная. А, так вот, а в таком случае нужно обличить человека один на один. Для чего? Для сохранения его репутации. Потому что, может быть, это случайное прегрешение, оно и так ни на кого не влияет, оно произошло вот между тобою и им одним. И тогда и ты иди и обличи его наедине. И если он послушает тебя то на этом ситуация похоронена, она больше никому не рассказывается, репутация человека сохранена максимально. Если не послушают, то тогда мы уже идем по ступеням обличения и привлекаем свидетелей нашего разговора с этим братом. Итак, ситуация, когда Библия требует от нас индивидуального обличения и запрещает нам выходить в публичное, так сказать, пространство, это ситуация частного греха, индивидуального проступка, скрытого согрешения или согрешения, направленного лично против тебя. Однако в тех случаях, когда речь идет о публичных поступках или тем более об аспектах церковного учения, Библия нигде, никогда не предписывает индивидуального обличения. Более того, такое индивидуальное обличение очень часто является контрпродуктивным и противоречивым, противоречащим сути произошедшего события. Почему в Матфея 18 предписывается обличение первым шагом один на один? Ради сохранения репутации, потому что о грехе человека все равно никто не знает. Но если проступок совершен и так на глазах у всех, и об этом уже все знают, то нет никакого смысла в попытке так сказать, сохранить эту информацию от выхода наружу. И так они все знают, это и так публичный проступок. Безусловно, это не запрещает нам 
того, чтобы если мы человека знаем лично, и особенно если у нас есть дружеские отношения, то попытаться поговорить с ним лично, да, вот, то, безусловно, это, это возможно, да, но это не предписано. То есть в случае, когда проступок известный, реакция на него такая же публичная, она вполне допустима и вполне соответствует морали и этике Священного Писания. Более того, как я уже говорил, в случае, когда речь идет не просто о проступке, совершенном на глазах у людей, ну, допустим, там что-то просто человек там, допустим, в частном порядке согрешил, да, и просто это стало достоянием общественности. Нет, когда речь идет о таких грехах, которые влияют на всю церковь, и особенно, когда речь идет о распространении какого-то вероучения, какого-то церковного взгляда, церковного подхода, то в таких случаях во многих ситуациях требуется реакция сразу публичная. Ну, например, в послании к Галатам описывается такая ситуация. Апостол Павел рассказывает о том, что другой апостол Петр до прибытия иудеев от Иакова из Иерусалима, находясь в галатийских церквах, он ел вместе с язычниками. Извиняюсь, в Антиохии, в Антиохии. Он ел вместе с язычниками. То есть он не видел никакой проблемы в том, чтобы он, как иудей, мог сидеть за одним столом и разделять пищу вместе с верующими из язычников. Однако, когда пришли верующие от Иакова из Иерусалима, то Петр стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Апостол Павел называет это лицемерием. В 13 стихе вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. То есть речь идет, обратите внимание, как раз вот о второй категории греха. Это грех, который совершен на глазах у других людей, и более того, он не просто на глазах у других людей, но он имеет влияние. Он имеет влияние. Здесь влияние лицемерия апостола Петра стало распространяться на Варнаву и на прочих иудеев. Вместе с ним лицемерили прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Более того, в глазах апостола Павла вот такое поведение Петра, оно не просто заражало других людей каким-то плохим примером, но оно и подрывало основы Евангелия. Апостол Павел проповедовал о том, что Евангелие уничтожило стоящую посреди между иудеями и язычниками преграду и объединило верующих во Христе в одной церкви и устранило преграду закона Моисеева, которая разделяла иудеев и язычников. Так вот, апостол Павел проповедовал о Евангелии, и когда Петр начал восстанавливать эту преграду между иудеями и язычниками, то в глазах апостола Павла это было именно э, нападкой на Евангелие, или э, ставило под угрозу то Евангелие, которое проповедовал Павел. И поэтому реакция Павла э, незамедлительно последовала именно публичная. 14 стих. «Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангелия, поистине того благовествования, которое Павел проповедовал, то сказал Петру при всех. Обратите внимание вот на эти слова. При всех. То есть апостол Павел не сказал, ой, по Матфею 18 я должен сначала подойти к Петру один на один, обличить его. Нет. Реакция с первого шага была публичной. Почему? Во-первых, поступок Петра был публичным. Во-вторых, он влиял на церковь. В-третьих, он имел отношение к вероучению. Поэтому, дорогие друзья, когда речь идет о, вопрос, о, о поступках, которые совершены на глазах у всех, ну, например, будьте очень осторожны, какие вы видеоролики выкладываете в интернет, потому что это публичный поступок с самого начала. То есть здесь первым шагом вы делаете публичный шаг. Соответственно, если вы выкладываете какое-то какое видео, которое будет нести нечестивое содержание, то это сразу же будет расценено как проступок, а публичный, во-вторых, влияющий на церковь. Потому что вы публикуете широко какое-то видео, которое будут смотреть другие христиане. Это сразу публично, и это сразу влияет на церковь. 
И будьте осторожны в том, какое вы вероучение проповедуете. Вообще любые аспекты вероучения, они подлежат публичному обсуждению. Когда я снимаю какие-то видео, я не имею права обижаться, если кто-то будет обсуждать эти видео в социальных сетях, потому что я их выкладываю, да, это мое мнение, соответственно, оно публично высказывается, оно и обсуждаться может публично, мне здесь не, не на кого обижаться, да, я не могу гоняться там за всеми, сказать, зачем вы обсуждаете это в соцсетях, вы должны были мне лично написать, да нет, не должны на самом деле. И когда мы обсуждаем какие-то, допустим, другие видео или взгляды других людей, или книгу прочитанную, это тоже все публикация. Публикация делает какой-то взгляд с первого шага публичным. И значит, обсуждение этого вполне может быть публичным, не надо это принимать на свой счет. Это просто закон вещей. Любые публичные взгляды могут обсуждаться с самого начала публично. Здесь неприменимо Матфея 18. Матфея 18, как мы уже сказали, относится к индивидуальному согрешению. Вот. Ну и вообще, я думаю, что в современном христианстве присутствует несколько неправильное отношение к любому выражению публичного негодования. Дело в том, что это, это происходит под влиянием окружающей культуры мира в современном зап западном обществе, в котором процветает принцип толерантности, то есть толерантность поставлена выше, чем любые поступки и дела человека. Да? Толерантность провозглашена в э, самостоятельно существующую и абсолютную ценность, э, которой должны быть подчинены абсолютно все остальные вещи. Да? Поэтому э, в современном мирском обществе, мы говорим о мирском обществе, в современном мирском обществе э, заниматься гомосексуализмом – это меньшее зло или вообще не зло, чем выступать против гомосексуализма. Человек, который занимается гомосексуализмом или растлением малолетних, например, может получить меньший срок чем в западном обществе, чем человек, который выступил против гомосексуализма или растления малолетних. Понимаете, да? То есть здесь все перевернуто с ног на голову. Это современная культура толерантности. И, к сожалению, эта культура волей-неволей, но оказывает влияние на церковь, и поэтому в церковной среде мы тоже очень часто мы ставим на, одно, на один уровень и проступок, и какое-то, допустим, какое-то греховное учение, какое-то неправильное влияние, и людей, которые возмущаются этим неправильным влиянием или греховным учением. Хотя на самом деле здесь не должно быть никакого сравнения, да? В Библии на самом деле принцип другой. Притчи 28 глава 4 стих. Притчи 28.4. «Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них». Обратите внимание, что Библия противопоставляет отступников от закона в этом стихе и соблюдающих закон. Так вот, соблюдающие закон характеризуются тем, что они негодуют на нечестивых. Вообще выражение негодования то есть несогласие и осуждение каких-то неправильных учений, ну, осуждение в правильном смысле, поймите, да, не в смысле приговора там вечности, вечной участи человека, да, или там не в плане использования каких-то оскорбительных эпитетов, ни в коем случае, да, но выражение оценки, когда мы, допустим, говорим, что вот это неправильно, с этим нельзя согласиться, это плохой пример и так далее, и тому подобное, или называем грех, Своими именами, называем грех грехом. Это с точки зрения Писания признак людей, любящих Слово Божье. Соблюдающие закон негодуют на нечестивых. Вот, поэтому, дорогие друзья, давайте не будем уподобляться этому миру. Давайте будем, поставим на правильные места грех и оценку греха. И поставим на правильные места индивидуальное кулуарное обличение и публичную реакцию, публичную оценку или публичное обличение в случае, когда речь касается значимых аспектов вероучения или э, каких-то грехов, которые потенциально могут влиять на многих людей в церкви. Э, будем э, внимательны. Если вы хотите быть кому-то толерантными, то будьте толерантны не к грешникам, а к обличающим. Да благословит вас Господь!